hogy azt a bonyolult. Nem kell, és akkor teszek.
18 number of posts for computer assistance at a direct recruitment for Vivachon Doctor Atharokhana Post Amadir Computer Assistant Aprajani Nirvachon Shamne Roche Lokshova Nirvachon Tipora Nirvachon Koti Bachuri Hoy Thai Computer Jana Male Female Progenio Tarich at other Nirvachon Doctor Thai Raja Nirvachon Doctor Atharojon Junior Computer Assistant by direct recruitment, Nirvachan Doctor Shekhane, New York Corbe, Aske Shetan to Ground for Avids. Tadaji qualification Sheta Projun, at least Matumik or high secondary, or a secoberant examination, one year diploma in computer application from recognized university or government recognized computer institute. Atar Amade, data entry. Having experience in data entry both in English and Bengali. Bangla above English, data entry, Jante Hobby, Matumik Pashote Hobby, among Ek Bachelor Computer Diploma, that Thakte Hobby, from a recognized university or computer institute. Eta Hoche, a junior computer assistant, she posted application Jaradevi Vapurika Jaradia for me, that is Shikaboto Jukota. Atarokana post, junior computer assistant to be recruited directly by election department of the board. Ajke Shitanta Gohan Koramese, Amade Cabinet meeting. Shangodi Bundura Aprajanin Jamade Atudin PWD Engineering Japuri Kasheta TPSC, Rohan Gurto. Tripura Engineering Service. Among the combined competitive examination rules 2022 for direct recruitment of engineers to different departments PWD, Agriculture, ARDD, Fishery, Urban, Food, Jeshamusth Doctor Engineer are rich. Tara at a combined competitive exam. Upra the advantage of new PC hoy. Tokon Prothomic Kiva prelims. Preliminary. Tapraha main exam. Tapraha Vaga Bussi. The Amade Erajo Engineering Service Jet at Shido. Taptiki Biriese. Amade Kon Shitan the Brown Kora will say. The extra number of prelims of it. Multiple choice and MCQ. Tarpur of a main exam, Tarpur of a bayabus. Or that Shara Deshishongi Shamunju Shoreke, the Pura Jew, a system, Chalukura Hoche, Jacta, competitive Jamade examination, combined competitive examination, Sheta, ever a Ponteke Chalukobe, above prelims of it, Protho, Akshomarke Shekane, selection type, Jara prelims clear for me, Tara main exam in Jabe. The choice is subject to the exam. I will go to the show. I will go to the number of eligible engineers. I will go to the engineering service. I will go to the engineering service. I will engineering service. I will go to the engineering service. TPSC again engineering service code. Mm -hmm. Upon that, the same process, I mean, prelims to it has been added. Our council of ministers, proposal for amendment of Tripura Health Service. Our Tripura Health Service, we have a doctor or a new plan. Our hospital is Chakri Kurche, Chakri Roto Ritsin. Shekhari Age, Babortumane, Amade Health Service, Ekta Katakurichi, Jara entry, direct Jara Chakri Hedu, Shetaki Shabe, General Duty Medical Officer Kedder, General Duty Medical Officer Kedder, 
তারা এই হিসাবে আগে চাকরি দেবে বর্তমানে এই জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার যে ক্যাডার তার সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দশো আশি ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে সেটাকে দুভাগ করা হয়েছে আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে দুভাগ করে আমরা টোটাল সংখ্যাটাকে আমরা নিয়ে যাব একুশশো সত্তরে এবং নাম্বার অফ পোস্ট যেটা ইনক্রিজ বৃদ্ধি করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ছয়শো নব্বই অর্থাৎ বর্তমান রয়েছে চোদ্দশো আশি পোস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে ছশো নব্বই অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে একুশশো সত্তর আর জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার যে কেডার যারা এমবিবিএস পাস করত তারা সেই পরীক্ষা দিতে পারত আজকে তার সঙ্গে যে ছশো নব্বই যেটা ইনক্রিজ করা হয়েছে তাদেরকে স্পেশালিস্ট আকারে নেওয়া হবে এবং সুপার স্পেশালিস্ট আকারে নেওয়া হবে এবং স্পেশালিস্টের জন্য যারা স্পেশালিস্টের এই ছশো নব্বইয়ের মধ্যে স্পেশালিস্ট হিসেবে আসতে চাইবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে এমডি বা এমএস বা ডিএমবি আর যারা সুপার স্পেশালিস্ট হিসেবে আসতে চাইবে তাদের থাকবে ডিএম অথবা এমসিএইচ এই মেডিকেল কোয়ালিটি তাদের মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে আগে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যারা আসতো এমবিবিএস তারা ঢুকতো চাকরিতে তাদেরকে জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার হিসেবে গণ্য করা হতো পরবর্তী সময়ে তারা এমডি করার জন্য বাইরে যেত আবার এমডি করে এসে আবার জয়েন করত বা অনেক সময় রাজ্যের বাইরেই তারা অন্য বিভিন্ন জায়গায় চাকরিতে সেটেল করে নিতে নিয়ে যেত কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল যে অপারেশনগুলো সার্জারিগুলো ট্রিটমেন্টগুলো নিউরো সার্জন থেকে শুরু করে আমরা অনেক নিযুক্তি দিয়েছি এবং সেটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পেশায় ডক্টর উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে এই জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার যে ক্যাডার তার থেকে সংখ্যাটাকে বৃদ্ধি করে যেটা বর্তমানে চোদ্দশো আশি রয়েছে সেই সংখ্যাটাকে ছশো নব্বই বৃদ্ধি করা হবে এবং সংখ্যাটা টোটাল দাঁড়াবে একুশশো সত্তর নাম্বার অফ আমাদের টোটাল স্ট্রেংথ ডাক্তারের এর মধ্যে স্পেশালিস্ট ডক্টরও থাকবে সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টরও থাকবে যারা এমডি এমএস বা ডিএমবি করেছেন তারা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্তি পাবেন এবং যারা ডিএম এবং এমসিএইচ করেছেন তারা সুপার স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্তি পাবেন এটা আগামী দিনে আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টর বিভাগ এটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত আছে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারদের এবং যারা মেডিকেলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমবিবিএস বা মেডিকেল সায়েন্সে পাঠরত তাদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি আসছিল এবং আজকে ক্যাবিনেটে অনুমোদন পাওয়ার পর আগামী দিনে স্বাস্থ্য দপ্তর ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো সমৃদ্ধশালী করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে যা খুব শীঘ্রই এটা কার্যকর করা হবে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কনস্টিটিউশন অফ হেলথ সিলেকশন কমিটি for direct recruitment in different technical post of group B, group C and group D vacancies under the health and family welfare department. Our industry is going to be a part of this country. Our country is going to be a part of group B, group C and group D technical post. So, there is a board. পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য কিন্তু ল ডিপার্টমেন্ট কিছু তাতে আপত্তি প্রদান করেছে যেহেতু ল ডিপার্টমেন্ট আপত্তি প্রদান করেছে সেটাকে ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য আরো ভালোভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আজকের ক্যাবিনেট মিটিং এর মাধ্যমে কনস্টিটিউশন অফ হেলথ সিলেকশন কমিটি বোর্ড থেকে বেরিয়ে এসে কনস্টিটিউশন অফ হেলথ সিলেকশন কমিটি for different direct recruitment in different technical post of group B, group C and group D vacancies under health and family welfare department. Or that there is a committee. This committee is a doctor in group B, group C and group D technical post. It is a new 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 post. It is
এই কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ এন এম ডি এডিচেন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এস চেয়ারম্যান এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ এন্ড এম ডি এডিচেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যিনি এম ডি এন্ড এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবে ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা মেম্বার হিসেবে থাকবে ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস এন এস এক্স অফ ইস্যু মেম্বার হিসেবে থাকবে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আমাদের রেজিস্ট্রার ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল কারণ আপনারা জানেন যে এএনএম জিএনএম এই পরীক্ষাগুলো সংগঠিত করতে হয় নার্সদের জন্য তো রেজিস্ট্রার ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলে যিনি রয়েছেন উনি থাকবেন মেম্বার হিসেবে রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম ওয়েলফেয়ার অফ শিডিউল কাস্ট ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা মেম্বার হিসেবে থাকবেন অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম ওয়েলফেয়ার অফ শিডিউল ট্রাইবস ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এই ছজন আমাদের যে নতুন কমিটি হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ফর রিক্রুটমেন্ট ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ইন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ ডিফারেন্ট পোস্ট অফ গ্রুপ বি গ্রুপ সি অ্যান্ড গ্রুপ ডি সেটা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বোর্ড ছিল ল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আপত্তি জানিয়েছে এই বোর্ডকে সংশোধন করে কমিটি করা হয়েছে এই কমিটিতে ছজন সদস্যের কমিটি স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন থাকবে তারা গ্রুপ বি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি যে পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করবে এবং রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সেখানে সম্পন্ন করবে আমাদের অ্যামেন্ডমেন্ট অব দ্য রিক্রুটমেন্ট রুলস ফর দ্য পোস্ট অফ ডেন্টাল টেকনিশিয়ান আন্ডার দ্য হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আমাদের যে ডেন্টাল টেকনিশিয়ানের যে রিক্রুটমেন্ট হতো সেটা আগে কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজনীয় ছিল হায়ার সেকেন্ডারি উইথ সায়েন্স ফ্রম এ রিকগনাইজ বোর্ড ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল টেকনিশিয়ান কোর্স ফ্রম এ রিকগনাইজ ইনস্টিটিউশন শুধু ছিল সায়েন্স হায়ার সেকেন্ডারি প্লাস টু সায়েন্সকে নিয়ে আর এখন করেছে হায়ার সেকেন্ডারি প্লাস টু স্টেজ সায়েন্স উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজিও থাকতে হবে কারণ আগে সায়েন্সের মধ্যে অনেক সময় ম্যাথমেটিক্স থাকতো তারাও অ্যাডমিশন সেখানে নিতে পারতো মানে ডেন্টাল টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন সেটাকে উইথড্র করা হয়েছে সেখানে সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে তৎসঙ্গে আমাদের ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল টেকনিশিয়ান কোর্স ফ্রম এন ইনস্টিটিউট রিকগনাইজ বাই ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি মানে আগে যেটা ছিল সেটাই রাখা হয়েছে শুধু সায়েন্সও রাখা হয়েছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিকে ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা এই সিদ্ধান্তগুলো আজকে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং এ তার বাইরে আপনারা জানেন আরেকটা সিদ্ধান্ত রয়েছে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাইব প্রপোজাল ফর প্রোভাইডিং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফর্টিফাইড ফুড ওর এনার্জি ডেন্স ফুড ইন দ্য ফর্ম অফ রেডি টু ইট ফুড টু দ্য চিলড্রেন ছ মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে অ্যান্ড প্রেগনেন্ট ওমেন অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার্স আমাদের চব্বিশটা আইসিডিএস প্রজেক্টে আটটা জেলায় পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে সেটা গ্রহণ করা হয়েছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে বিশেষ করে আমাদের যে আইসিডিএস প্রজেক্টগুলো রয়েছে সেই আইসিডিএস প্রজেক্টগুলোতে মায়েরা যারা প্রেগনেন্ট মহিলারা বা ল্যাকটেটিং মাদার্সরা যারা রয়েছেন যারা সুষম খাদ্য বা প্রোটিন ভিটামিন যুক্ত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হন গরিব অংশের মানুষ বিশেষ করে তাদেরকে প্যাকেটে থাকবে সেই প্যাকেট ফুড প্রদান করা হবে মাইক্রো আমাদের ফর্টিফাইড ফুড বলে যাকে মাইক্রোনিউট্রেন ফর্টিফাইড ফুড অ্যান্ড এনার্জি ডেস্ট ফুড সেগুলো প্রদান করা হবে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে আমাদের চব্বিশটা আইসিডিএস প্রজেক্টকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই চব্বিশটা আইসিডিএস প্রজেক্টে আগামী তিন মাসের জন্য পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে তাদেরকে প্রদান করা হবে 
टोटल खरच टोटल छमसारेगनेंट महिला राज्य सरकार दफ्तर के अवगत करते अंतिम व्यक्ति पर्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सरकार लक्ष्य प्राधान्य जिला विधायक प्रत्येक के दायित्व जिला जिला विकास मेला विभिन्न ब्लके राज्य सरकार सम्पूर्ण तदारकी कर सम्पूर्ण एक्सिक्यूट कर इमेंट कर राज्य सरकार मुख्यमंत्री डाटा दफ्तर मंत्री हिसाब से जाना चाहिए तिर नवेम्बर पर्यटन चलो 
যেটা আমাদের গত সতেরো তারিখ শুরু হয়েছে এবং এই ক্যাম্পেইন যখন শেষ হবে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টোটাল একটা ক্ষতিয়ান উনি পেশ করবেন জেলা ভিত্তিক ব্লক ভিত্তিক মহকুমা ভিত্তিক এবং রাজ্যে আমরা কি চেয়েছি আমরা কোথায় ছিলাম এবং বর্তমানে আমাদের ফিগারটা কোথায় রয়েছে সে বিষয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টোটাল একটা ক্ষতিয়ান পেশ করবেন ত্রিশে নভেম্বরের পর সুশাসন কর্মসূচি যখন সম্পন্ন হবে আইসি দপ্তর গত সতেরো তারিখ থেকে এই প্রতি করে সুশাসন কর্মসূচি নিয়ে সারা রাজ্যে কাজ করে চলেছে আমি ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয়কে ডাইরেক্টর আইসি কে এবং আইসি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি কর্মচারী সরকারি কর্মচারী অফিসারদেরকে এবং তৎসঙ্গে অবশ্যই রাজ্য সরকারের লাইন ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন যারা আন্দোলনা রয়েছেন নিচু স্তরে যারা কর্মীরা রয়েছেন যারা গ্রাম স্তর পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে চলেছেন সাংবাদিকদের জন্য ত্রিপুরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম দুই হাজার সিদ্ধান্ত হয়েছে যারা একটুটেড জার্নালিস্টরা থাকবে সাংবাদিকরা থাকবে তাদের সে টাকা তিন লক্ষ টাকা সাংবাদিক বিমান প্রতি বছর প্রদান করা হবে এবং আপনারা জানলে খুশি হবেন যে আমরা মোটামুটি একটা ফাইনাল স্টেজে চলে এসছি গত তিন দিন আগে সাংবাদিকদের এই যে বিমান তার টেন্ডারও ডাকা হয়েছে পনেরো দিন কুড়ি দিন সময় দেওয়া হয়েছে এবং আগামী ধরুন নভেম্বর মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমরা জানতে পারবো কোন কোন বিমা কোম্পানি সেখানে পার্টিসিপেট করেছে এবং কারা সেই যে স্কিম আমাদের ইন্স্যুরেন্স স্কিম কারা সেটা গ্রহণ করবে আমাদের একুশ থেকে পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত যারা কর্মরত সাংবাদিকরা এই প্রকল্প সুবিধা পাবেন আপনারা নিশ্চয়ই আগে জেনেছেন এবং পাঁচশোর বেশি সাংবাদিক ত্রিপুরা রাজ্যে সারা রাজ্য থেকে তার বেনিফিট গ্রহণ করবে সারা রাজ্যে এমনও সাংবাদিকরা রয়েছেন বিগত দিন আমরা দেখেছি চিকিৎসার অভাবে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে ভালো চিকিৎসা করাতে পারেননি আমরা বিশ্বাস করি পাঁচশোর মতো যে সাংবাদিক আমরা শুধু আগরতলা কেন্দ্রিক নয় সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা থেকে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন অ্যাক্রিডিয়েশনের জন্য আমরা সেটা প্রদান করব আরও প্রায় তিনশো তেইশ জন কর্মরত সাংবাদিককে আমরা অ্যাক্রেডিয়েশন কার্ড প্রদান করব এবং এই যে বিমা সেটা এইট্রিশ টু টোয়েন্টির রেশিওতে ফাইনাল করা হয়েছে এইটটি পার্সেন্ট দেবে রাজ্য সরকার এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেবে বেনিফিশিয়ারি সাংবাদিক বন্ধুরা অর্থাৎ ধরুন প্রিমিয়াম যেটা পাঁচ হাজার টাকা যদি হয় প্রিমিয়াম বছরে তবে চার হাজার টাকা দেবে সরকার এক হাজার টাকা বছরে দেবে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদের কন্ট্রিবিউশন থাকবে এক হাজার টাকা টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাংবাদিকদের আর সরকার দেবে চার হাজার টাকা অর্থাৎ এইটটি পার্সেন্ট আমরা খুব শীঘ্রই এটাকে চালু করব টেন্ডার হয়ে গেছে আমরা আশা করছি বাইদা মাত্র নভেম্বর আমরা এই সাংবাদিক বন্ধুদের দীর্ঘ যপেক্ষমান আমাদের এই ত্রিপুরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম টোয়েন্টি টু সেটাকে আমরা ঘোষণা করতে পারব আইসি দপ্তর ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট দীর্ঘ দিন ধরে আমরা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট কলকাতার সঙ্গে যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আইএনপি মিনিস্ট্রি ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রির আন্ডারে রয়েছে এবং ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার্স ইন ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্টাডি ইন দ্য কান্ট্রি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট আমরা জানি এদের কতটা মূল্য রয়েছে আমরা অনেক পরিশ্রম করি রাজ্য সরকার আইসি দপ্তর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমরা কোলাবরেশন করেছি এবং গত কুড়ি তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ আজ 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 পর্যন্ত যে শেষ সময় ছিল অ্যাপ্লিকেশন করা বিভিন্ন ফিল্ম অ্যাক্টিং ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ফিল্ম প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট নিউজ অ্যাঙ্কারিং রিপোর্টিং অ্যান্ড নিউজ রুম অটোমেশন এই যে কোর্সগুলো আমরা একটু স্টার্ট হয়েছি ইনিশিয়ালি শর্ট টার্ম আমরা কোর্স করব তাতে করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরো তারিখ পর্যন্ত হয়তো একটা বৃদ্ধি পাবে সতেরো তারিখ পর্যন্ত আমাদের ডেটাটা রয়েছে স্ক্রিন অ্যাক্টিং এ আমাদের সাতাইশটি অ্যাপ্লিকেশন জমা হয়েছে 
ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন চার সপ্তাহের কোর্স স্ক্রিন অ্যাক্টিং আমাদের আট সপ্তাহের কোর্স তাতে সাতাশ খানা অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন চার সপ্তাহের ষাটটি অ্যাপ্লিকেশন এসছে ফিল্ম প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টে দশটি অ্যাপ্লিকেশন এসছে নিউজ অ্যাঙ্কারিং রিপোর্টিং এর নিউজ রুম অ্যাপ্লিকেশনে সেখানে তেরোটি অ্যাপ্লিকেশন এসছে আমরা আশা করবো অ্যাপ্লিকেশনটা হয়তো আরো বাড়বে আমাদের অর্থ প্রদান করা হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ টাকা অর্থ আমাদের কাছে রয়েছে এবং নব্বই শতাংশ সাবসিডি দিয়ে আমরা সেটাকে ভর্তি করাবো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেওয়া হবে না শুধু টেন পার্সেন্ট কোর্স ফি এটা রেজিস্ট্রেশন ফিও বলা যায় কোর্স ফিও বলা যায় অনলি টেন পার্সেন্ট খুব নমিনাল একটা অ্যামাউন্ট যারা ক্যান্ডিডেটটা থাকবে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে নাইনটি পার্সেন্ট অর্থ আমরা প্রদান করব ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট একটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হবে কিন্তু বর্তমানে কাজটা চালানোর জন্য ডাইরেক্টরের উপর দায়িত্ব রয়েছে ডাইরেক্টর সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং পিডাব্লিউডি দপ্তর সেখানে সম্পূর্ণরূপে কাজ করছে আমরা আশা করব যে আমাদের একত্রিশ তারিখ আমরা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছি উদ্বোধন করা কিন্তু কলকাতা থেকে বলা হয়েছে যে তারা আরেকটু পাঁচ সাত দিন একটু সময় দিতে হবে তাদের একটু টেকনিক্যাল কারণে আমরা ধরে নিচ্ছি যে টেন্থ নভেম্বরের মধ্যে আমরা এই বহু প্রতীক্ষিত ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ইন কোলাবরেশন উইথ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কলকাতা তাদের সঙ্গে আমাদের পথচলা শুরু হবে ত্রিপুরা যে যুবক যুবতীদের একটা ইচ্ছা এবং আপনারা জানলে খুশি হবে যে অনেক যারা চাকরিরত তারাও বলছে বয়সের কারণে তো আমরা ভর্তি হতে পারছি না আমরা বয়সটাকে একটু রিল্যাক্সেশন দিয়ে দিয়েছি গত কয়েকদিন আগে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারাও সেখানে ভর্তি হতে পারে আমরা সেখানে পথ চলা নতুন করে শুরু করব আপনারাও সবাই আমন্ত্রিত কারণ আপনাদেরও সেখানে কোর্স করা সেখানে সুবিধা রয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর মায়ের গমন আমরা আজ কার্নিভাল দশমীকে কেন্দ্র করে খুব ঘটা করে আমরা এবার পালন করেছি এবং আপনারও সাক্ষী রয়েছে দেড় লক্ষ লোকের মতো টোটাল আগরতলা শহরে গত সাত তারিখ জমা হয়েছিল আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল এবং কোন ঘটনা ছাড়া এই যে মায়ের গমন যে কর্মসূচি ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমরা তার সূচনা করেছি পরবর্তী সময় বিভিন্ন মন্ত্রীরা আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিজনেরা আধিকারিকরা সেখানে ছিলেন আগরতলা শহরের বিশিষ্ট ক্লাবগুলো প্রায় ছিচল্লিশটা ক্লাব আগরতলা শহরে বিগ বাজেট থেকে শুরু করে ছোট বাজারি বাজেটে যারা পুজো অর্গানাইজ করেছে মায়ের পুজো তারা সেখানে মায়ের গোপনে পার্টিসিপেট করেছে এবং তাদের থিম নিয়ে সেটা ন্যাশনাল ইন ইন্টিগ্রেটি বলুন ন্যাশনাল বিরুদ্ধে অভিযান বলুন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য বলুন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের থিম নিয়ে তারা পার্টিসিপেট করেছে ছিচল্লিশটার মতো ক্লাব এবং আমাদের পাঁচটায় শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি সাত ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেক্রেটারি সাহেব বলছেন সাত ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগরতলার পোস্ট অফিস চমুনিস থেকে দশমীঘাট পর্যন্ত যে রাস্তা এবং সারা আগরতলা তিন ধরনের জায়গা ছিল আমাদের কাছে যা হিসাব প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ আগরতলা শহরে সেদিন মায়ের গমন কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে উৎসবে মাতোয়ারা হয়েছে এবং এটাকে একটা ঐতিহাসিক রোগ প্রদান করেছে আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আমরা আগেই ঘোষণা করেছি পুরস্কার আমরা প্রদান করব প্রথম যিনি হবেন যে ক্লাব হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি সঙ্গে সার্টিফিকেট যে ক্লাব সেকেন্ড হবে তাদের তিরিশ হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি সঙ্গে সার্টিফিকেট এবং থার্ড যারা হবে তাদেরকে কুড়ি হাজার টাকা সঙ্গে ট্রফি সঙ্গে সার্টিফিকেট তাদেরকে প্রদান করা হবে এক্সপার্ট কমিটি ছিল জাজেস প্যানেলে জুরি সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে তারা অলরেডি রিপোর্ট জমা করেছে এবং সেদিন যে ছোট মাঝারি ক্ষুদ্র যে ব্যবসায়ী আমাদের রয়েছেন তারা যা ব্যবসা করেছে 
একটা রাফ অ্যাসেসমেন্ট যে সাত অক্টোবর প্রায় সারা আগরতলাতে মায়ের ভবনকে কেন্দ্র করে প্রায় দু কোটি টাকার ব্যবসা সেখানে সম্পর্ক এটা একটা বিশাল ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে সেদিনকার মায়ের ভবন কর্মসূচি এবং আমরা খুব শীঘ্রই প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যারা স্থান অধিকার করেছে এই মায়ের ভবন কর্মসূচিতে যে ক্লাবগুলো ছেচল্লিশটা ক্লাবের মধ্যে তাদেরকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরের শেষে মানে সাতাশ বা আঠাশ তারিখ জানেন আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন ওনার সফরটা শেষ হয়ে গেলে বাই দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ ওর ফার্স্ট উইক অফ নেক্সট মান্থ আমরা আরেকটা বড় কর্মসূচি করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে আমরা তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব তো এই মায়ের গোপন কর্মসূচি ঐতিহাসিক রূপ নেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লাবগুলোকে ক্লাব ফোরামকে যে তারা আমাদের তাকে সাড়া দিয়ে তারা এই মায়ের গোপন কর্মসূচিকে সাফল্য মন্ডিত করেছে
তো টোটাল বারোশো চুয়ান্নর মধ্যে চারশো তিরানব্বইটি শিবির কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা প্রায় চল্লিশ শতাংশ শিবির এটা লক্ষ্যমাত্রা থেকে সমাপ্ত হয়েছে এই শিবিরগুলি এখনো চলছে এবং নভেম্বরের ফার্স্ট উইক নাগাদ এই শিবিরের কাজ চলবে এরপরে শুরু হবে জেলা মেলা দুদিন বেপি জেলাতে প্রত্যেক জেলাতে আটটি জেলাতে আটটি এরকম মেলা অনুষ্ঠিত হবে এটা ডেট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা করবে দশই নভেম্বর থেকে সেই শিব মেলার ডেট মেনে হবে এবং সেগুলি কমপ্লিট করা হবে বিভিন্ন স্কিম এবং সার্ভিস সেই মেলাতেও প্রদান করা হবে সার্ভিস স্কিম এবং যদি দেখি স্কিমগুলি যেগুলি মেলাতে প্রদান করা হয়েছে বেনিফিসারিদেরকে বা বেনিফিসারি সিলেকশন হয়েছে বা যেখানে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করা হয়েছে এই সব মিলিয়ে এই আটটি জেলায় প্রায় তিরিশ হাজার আটটি জেলায় তিরিশ হাজার লোক সেখানে উপকৃত হয়েছে তিরিশ হাজার লোক সেখানে বেনিফিট পেয়েছে এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে এখন পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান সেটা হচ্ছে তিরিশ হাজার আর বিভিন্ন ক্যাম্পে দুদিন বেবি যে ক্যাম্প হয়েছিল সেখানে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দেওয়া হয়েছে সার্ভিসগুলি যেমন আধার এনরোলমেন্ট ইনকাম সার্টিফিকেট রেশন কার্ড মেরিট সার্টিফিকেট ও বিসি এসসি এস টি ও বিসি সার্টিফিকেট পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট তারপরে যেমন বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের স্কিম রয়েছে পিএম কিষান বা মেডিকেল সার্ভিস মেডিকেল হেলথ চেক আপ কোভিড ভ্যাকসিনেশন বার্ড এবং পশু সেখানে তাদেরকে খাবার এবং আপনার তাদের মেডিসিন ইত্যাদি প্রদান করা হেলথ চেক আপ পশুর চেক আপ হয়েছে এছাড়া ধরুন ফিশারি থেকে যেমন বিভিন্ন পরিষেবা সেখানে দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে চারা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে এইখানে যে সার্ভিস যেটা প্রদান করা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রে সেটা প্রায় ছিয়াত্তর ছেচল্লিশ হাজার বেনিফিসারি সেখানে উপকৃত হয়েছে এই ক্যাম্পগুলি থেকে এই কাজ এখনো চলবে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে জনপ্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অফিসিয়ালসরা সেখানে প্রেজেন্ট ছিলেন এগুলি মনিটরিং কাজও চলছে আমাদের অনারেবল মিনিস্টার্সরা বিভিন্ন জেলার দায়িত্বে আছেন ওনার জেলাতে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্যাম্প এবং বিকাশ মিটিংগুলিতে অ্যাটেন্ড করছেন এবং উদ্বোধন করছেন বিভিন্ন ইনোগ্রেশনের কাজও সেখানে চলছে এছাড়া সিনিয়র অফিসার্সরা সেক্রেটারি লেভেল অফিসাররা সেখানে বিভিন্ন জেলার দায়িত্বে আছেন তারাও সেখানে টাইম টু টাইম যাচ্ছেন ইন্সপেকশন করছেন এবং মনিটরিংও করছেন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেও ওনারা গিয়ে ইন্সপেকশন করছেন যে যে সার্ভিস বেনিফিট বা বিভিন্ন স্কিম প্রদান করা হচ্ছে এটি সঠিকভাবে কাজ চলছে কি না এই কাজ তিরিশে নভেম্বর শেষ হবে এরপরে শুরু হবে ইভালুয়েশন অর্থাৎ এটা মূল্যায়ন এই যে ক্যাম্পেইন যেটা চলছে সুশাসনের ক্যাম্পেইন প্রতি ঘরে সুশাসন এটার একটা মূল্যায়ন করা হবে সে মূল্যায়ন করা হবে তিরিশে নভেম্বরের মধ্যেই এই মূল্যায়নের কাজ শেষ করা হবে ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বরে সেই মূল্যায়ন শেষ করা হবে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে যারা কাজ করছে কাজের এই মূল মূল্যায়নের নিরিখে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং এগুলি জেলা পর্যায়ে ব্লক বা আরবান লোকাল বডি অর্থাৎ নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আগরতলা এই যে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি লেভেলে জেলা লেভেলে এই প্রত্যেক লেভেলে অফিসিয়ালরা যারা ভালো কাজ করবেন তাদের এই মূল্যায়নের নিরিখে তাদেরকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত এই মূল্যায়ন একটা কমিটি হবে সেই কমিটির সিদ্ধান্ত এরপর হচ্ছে যে একটা রিপোর্ট কার্ড তৈরি করা সেই রিপোর্ট কার্ডেরও একটা তৈরি করার জন্য একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসের কাজটা শুরু হবে আপনার এই কম্বিনেশনের জন্যে রিপোর্ট কার্ড তৈরি হবে ডিসেম্বরে তাই ডিসেম্বরে ধরুন ফার্স্ট উইক নাগাদ সেখানে মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা হবে কখন কম্বিনেশন হবে সেখানে রাজ্যের অনারেবল চিফ মিনিস্টার সেই কম্বিনেশন করবেন এবং এই যে প্রতি ঘরে সুশাসন যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এই অভিযান সেখানে সেদিন সমাপ্ত হবে এবং এই রিপোর্ট কার্ড সেদিন পাবলিকেশন হবে এছাড়া যেটা রয়েছে যে আপনারা শুনেছেন যে ত্রিপুরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম দু হাজার বাইশের এই যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকার কর্তৃক সেটার জন্যে একটা 
টেন্ডার যেটা করা হয়েছে সেই টেন্ডার ফাইনালাইজেশন হয়ে যাবে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এরপরে স্ক্রিন চালু হবে আর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কোলাবরেশনে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এটাও চালু করার যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বললেন সেই অনুযায়ী আমরা সেখানে কাজ করে যাচ্ছি মায়ের গমন অনুষ্ঠানে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাবতীয় বিষয়গুলি বলেছেন আমি বলছি যে এই বছর প্রথম তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ছয়টি বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী ক্লাব পুজো কমিটি এবং জেলা স্তরের পাঁচটি বিষয়ে ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে সারদ সম্মানে ভূষিত করবে এই যে পাঁচটি বিষয় এবং ছটি বিষয় সারদ সম্মান দু আমি ছটি বিষয় বলছি যেগুলি আগরতলা এবং আগরতলার পার্শ্ববর্তী পুজোগুলি আছে সবগুলিকে মিলিয়ে সেগুলো শ্রেষ্ঠ থিম সম্বলিত পুজো দ্বিতীয়ত শ্রেষ্ঠ মানে দ্বিতীয় বিষয় শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বান্ধব পুজো তৃতীয় বিষয় হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ সজ্জা বিশিষ্ট পুজো চতুর্থ বিষয় হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নিয়মানুবর্তী পুজো পঞ্চম বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা সামাজিক কাজের নিরিখে শ্রেষ্ঠ পুজো আর ছয় নম্বর বিষয় হচ্ছে বড় বাজেটের শ্রেষ্ঠ পুজো এই যে ছটি বিষয় এই ছটি বিষয়ে পুরস্কৃত করা হবে তার জন্য মনোনয়ন কমিটি রয়েছে সেই মনোনয়ন কমিটির যে রিকমেন্ডেশন সেই রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী এই ছয়টি থিমে ছয়টি পুজো কমিটি বা পুজো ক্লাব তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে সারদ সম্মানে ভূষিত করা হবে আর প্রথম পাঁচটি মানে এই ছটির মধ্যে পাঁচটি হবে আগরতলা সারদ সম্মান ভূষিত করা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে একটা দিন হবে সেই দিনে টাইম সেই টাইম অনুযায়ী এবং দিন অনুযায়ী আমরা সেখানে সারদ সম্মানে ভূষিত করব বিভিন্ন ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থা ধন্যবাদ সবাইকে না না এটা আসেনি তো